വെൽക്കം ടു സഫ്നാസ് ഫുഡ് മാജിക്സ് ഇപ്പം മോർണിംഗ് ആറ് മണിയാണ് കേട്ടോ സമയം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് എണീറ്റത് ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാമല്ലേ മോർണിംഗ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ചായ കൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് റാഗി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റാഗി പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഫേസ് പാക്കും കൂടി തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ മോന് കളിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ബെനിഫിഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് ആവാനും ടാൻ റിമൂവൽ ആവാനും അതുപോലെ കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലെമൺ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റനിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അതിലുള്ള ആസിഡ്സ് പിംപിൾസ് വരാതെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഹണിയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ചേർത്താൽ നല്ലോണം സ്കിന്ന് ഗ്ലോ ആയിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറായിട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കൈകളിലും ഫേസിലും അതുപോലെ കഴുത്തിലും എല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്കിന്നിടെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് അബ്സോർബ് ആവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് നാരങ്ങയുടെ തോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കേട്ടോ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുക്കാം നമ്മൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കളർ വർദ്ധിപ്പിക്കാം നല്ലൊരു മാറ്റം കാണാം എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് കേട്ടോ വല്ല കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റെമഡി ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റനിങ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഇന്ന് വീട്ടിൽ മീൻകറിയാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്പെഷ്യൽ മീൻകറിയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഉമ്മാണ് വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു മീൻകറി ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഈസിയാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കൊറോണയൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും ഒന്ന് മീന് കിട്ടിയത് ഇത് കുളത്തുനിന്ന് പിടിച്ച മീനാണ് കേട്ടോ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മീനുണ്ട് ഒന്ന് കട്ട്ല പിന്നെ പോട്ട അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളവിടെ ഈ മീന് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെറുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഈ മീൻകറിക്ക് ചെറുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വല്ലുള്ളിയും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചെറുള്ളി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം നാല് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പകുതി തേങ്ങയും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി വെക്കാമല്ലേ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിലേക്ക് ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തു വെച്ച പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പകുതി തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടി
മീനിൻ്റെ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാടൊന്ന് സ്പൂണിൽ വെച്ച് ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ഇളക്കിയാൽ മീനെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മീൻകറി ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വേങ്ങിക്കേണ്ടത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം തുറന്നാൽ മതി അതിനിടക്കൊന്നും തുറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കഷ്ണം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിലേക്ക് ഈ കൂട്ടും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മസാല പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ മസാല ഒക്കെ മീനിൽ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മീന് പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മീനൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മീൻ ഫ്രൈയും കൂടി റെഡിയായി ഈ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക